Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang semua ahlan wasahlan. Hari ini kita bersiaran lagi sekali bersama dengan uh, My Digital Maker dari MDEC dan juga uh, Digital Classroom, Portal Digital Learning dan juga Microsoft. Okey, pada pagi ini kita akan bersama dengan uh, seorang uh, guru uh, yang kini telah pun uh, um, mempunyai Uh, perniagaan sendiri uh, Bolehlah saya kata perniagaan kot Okay Dan hari ni kita akan uh, belajar tentang Pengaturcaraan microbit Future skill for all Jadi sebelum kita mulakan majlis Kita akan uh, uh, Lihat dulu Terkini kita ada hotspot tracker Untuk kita tahu kawasan uh, Hotspot okay? Jadi anda semua boleh lihat Dekat My Sejahtera Versi terkini Okay Uh, boleh uh, jadi kita kena putuskan antayan, duduk di rumah, uh, janganlah keluar ke mana-mana di dalam jalan. Okey, uh, tanpa melengahkan masa, saya menjemput Ustaz Yusri untuk membacakan doa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada moderator yang bertugas. Saya Ustaz Yusri bin Yusuf dari Sekolah Menengah Sains Batu Pahat Johor. Para pendidik di luar yang dikasih Allah, saya mengajak untuk sama-sama mendatangkan dan mengaminkan doa yang akan dibacakan. Mudah-mudahan program kita pada hari ini diberkati Allah dan memohon agar penyakit COVID-19 diangkat dan dihapuskan dengan segera. Bagi pendidik yang bukan Islam, bolehlah berdoa dan bertafakur mengikut adat dan kepercayaan agama masing-masing. Din Nabi Al-Karim wa ala alihi wa ashabi al-kiram al-fatih. A'udhu billahi minal shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman rahim maliki yawmikin. Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in. Ihdina surata al-mustaqim. Surata al-lazina an'amta alayhim. غير المغطوب عليهم ورضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات والمجاهدين والمجاهدات الأحياء منهم والأمس برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا تحن كمي Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini menyatakan kesyukuran di atas kurnianmu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang sentiasa bersyukur sama ada dengan nikmat yang sedikit, apatah lagi dengan nikmat yang melipah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berkatilah dan rahmatilah perjalanan program webinar bersama MIE Expert hari ini dengan kasih sayangmu. Kurniakanlah kepada kami ilmu dan hidayahmu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya dan dapat memulangkan kembali kepada anak-anak murid kami nanti. Ya Zal Jalal Liwal Ikram. Di kesempatan ini, kami mohon perlindungan darimu dengan virus COVID-19 ini dengan penuh kehinaan dan kehambaan. Jauhkanlah penyakit ini dari kami, keluarga kami, isteri dan anak-anak cucu kami, sahabat-sahabat kami dan seluruh manusia di dunia ini khususnya negara kami Malaysia. Ya Allah, Ya Syafi, afiatkanlah mereka yang sedang diuji dengan COVID-19 ini dengan kesembuhan yang baik dan sempurna. Syahidkanlah mereka yang telah pergi menghadap kerananya. Ya Allah, yang tiada daya serta kekuatan melainkan dengan kuasamu. Kurniakanlah ketabahan, kecekalan dan kekuatan semangat zahir dan batin kepada pejuang-pejuang barisan hadapan COVID-19 negara kami, khususnya pasukan perubatan, anggota keselamatan dan sukarelawan-sukarelawan yang berkorban masa dan tenaga untuk menjaga dan merawat pesakit-pesakit ini dengan tabah dan sabar. Engkau rahmatilah usaha dan jihad mereka serta peliharalah keluarga mereka dengan rahmat dan kasih sayang. Ya Allah, bantulah juga saudara-saudara kami yang dalam kesempitan dan kesan hidup lantaran wabak yang mengganas ini dengan limpah ni'mat dan rezeki yang melimpah ruah. Allah marfa'anna al-wala' wal-wala' wal-waba' wal-fahsya' wal-munkar wal-suyuf wal-mukhtalifata wal-shada'id wal-mihan. Ma zahara minha wa ma matan min baladina hadha khasatan 
wa min guldanil muslimina amatan innaka ala kulli shay'in qadir bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul alim hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir bismillahi tawakkalna ala allah wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقام الله منكم كما لك بدا مدريتا تمام كاسي كاسي استاذ يسري okey bagi meneruskan majlis saya perkenalkan puan Alina merupakan pengasas sebuah perusahaan sosial dan pendidikan tempatan iaitu Arus Academy mempunyai pengalaman mengajar selama 4 tahun Membantu membina modul pengajaran RBT dan ASK Melatih ramai guru dalam menggunakan teknologi dalam PDPC Menguruskan implementasi program Future Skills for All Anjuran MDEC, DG dan UNICEF dengan sokongan KPM Jadi tanpa melengahkan masa Saya serahkan majlis kepada Puan Alina uh, Terima kasih moderator uh, Saya harap semua dah... Uh... Boleh lihat skrin saya, saya akan share skrin saya sebentar lagi. Sekejap ya. Okey, nampak. Okey, nampak. Okey. Nampak, nampak. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Terima kasih kerana meluangkan masa dengan saya hari ini. Uh, untuk pagi ni pukul 11 saya akan uh, perkenalkan program Future Skills for All um, selari dengan uh, subjek RBT tahun 5 untuk tahun 2021. Jadi untuk pengetahuan cikgu-cikgu semua uh, di SKP KSSR RBT semakkan 2017 untuk tahun 5 telah dikemas kini untuk menggunakan microbit uh, sebuah mikro pengawal untuk mengajar anak murid cara membangunkan atau cara. So microbit ni adalah sebuah mikro pengawal kecil bersaiz poket. Kecil je. Jika cikgu belum ada set atau papan microbit lagi, tak perlu risau sebab kita akan gunakan simulasi dalam talian. Saya akan tunjukkan caranya kejap lagi. Nah disebabkan perintah kawalan pergerakan jadi banyak latihan untuk jurulatih daerah dan guru-guru RBT telah tergendala. Jadi uh, kami bersama-sama dengan pihak KPM, pihak MDEC cuba cari jalan penyelesaian untuk memastikan cikgu RBT uh, dapat kemahiran microbit uh, sebelum tahun depan. Okey. Kalau siapa yang ada soalan tentang nak nak dapatkan set microbit ini daripada mana? Kami dapatkan set microbit daripada Cycron Technologies. Jadi kita mungkin boleh kongsikan di ruangan set, mungkin moderator boleh kongsikan nanti. Uh, kami dapatkan set ni dan sekarang Cycron baru beritahu kami khas untuk projek Future Skills for All ada check out kod FS4A untuk 10 brothers discount. Tapi uh, hanya boleh digunakan sekali saja untuk satu account. Okay? Jadi kalau siapa yang berminat untuk dapatkan uh, uh, Microbit, boleh dapatkan daripada saya dan kawan okay. Sebelum saya mula, saya nak perkenalkan tiga laman utama untuk Future Skills FutureSkills.moe-dl.edu.my uh, Yang kedua, untuk pengatur syaraan Microbit Dan yang ketiga, semua tugasan-tugasan kami dalam Google Classroom di dalam digital learning platform. Okey, kalau cikgu-cikgu atau murid masuk dalam Google Classroom ni, perlu gunakan kod uh, yang warna kuning RYLZ2ZC. Kalau tak ada uh, email MOEDSDL, boleh masuk kod kelas uh, untuk akaun jima biasa NC4UWJ2. Tapi kami sarankan warga-warga KPM untuk gunakan kod yang warna kuning ni. Okay? So ada tiga laman utama yang saya akan gunakan hari ni. Laman yang pertama, Future Skills. Laman yang kedua, Make Code. Dan laman yang ketiga ialah Google Classroom. Saya akan tunjukkan cara kita nak gunakan kedua, uh, ketiga-tiga laman tersebut. Okay? So laman yang pertama, kita masuk futureskills.moe-dl.edu.my. 
Di sini kita boleh nampak laman uh, Future Skills di mana bila kita klik pada utama ni ada 10 pengajaran microbit. Dan 10-10 pengajaran microbit ni selari dengan uh, DSKP RBT untuk tahun 5, tahun 2021. Jadi kalau cikgu nak ajar microbit, cikgu boleh ajar mengikut sumber yang telah disediakan dalam Future Skills for All. Okay. Yang kedua, kita nak buka makecode.microbit.org. Sebab apa kita nak buka make code? Kita hanya boleh atur cara microbit pada laman make code sahaja. Kita tak boleh atur cara microbit dekat laman lain. Jadi kita kena buka lah. Jadi contoh ya, kalau saya buka pengajaran satu. Dalam sumber future skills ada ringkasan pengajaran ni, dia ada tunjukkan kod di SKP dia. Dan juga dia tunjuk ada nota untuk murid baca. Dan dia ada uh, video tutorial. Bila kita tonton video tutorial ni, dia adalah projek-projek ringkas microbit. Lepas kita tonton, kita boleh cuba buat sendiri di makecode.microbit ni. Okey. Di akhir setiap pengajaran ada tugasan. Okey. Di akhir setiap tuga, uh, uh, pengajaran ada tugasan. So sebab tu kita kena masuk pada Google Classroom. Okey. So kita masuk classroom.google.com. Go to classroom. Sign in gunakan... Uh, Gunakan akaun MOE-DL. Okay. Masukkan password. Okay. Dan kalau cikgu nak masuk Google Classroom tu nak tengok atau buat sendiri, cikgu cuma perlu klik plus, join plus dan masukkan uh, class code tadi. Uh, RYLZ2ZC Okay, lepas tu join class Dan cikgu boleh masuk kelas tersebut Now, kelas tersebut dah ada Lebih kurang 637 uh, Murid murid Yang sebenarnya guru-guru RBT Yang sedang cubalah Okay So, bila cikgu masuk ke sini Dekat class work Sekejap ya, dekat class work Ada 10 pengajaran yang tersedia Sekali dengan quiz tugasan Okay jadi bila cikgu jawab kuis-kuis uh, tugasan ni, kalau cikgu dapat 75% ke atas markah keseluruhan, cikgu akan dapat terima email uh, Future Skills for All. Okay, so untuk setiap pengajaran, ada kuis. Cikgu boleh join perbincangan, cikgu boleh baca soalan perbincangan uh, dan uh, jawab atau cikgu boleh jawab kuis dekat sini. Cikgu klik saja dan cuba jawab kuis. Okay, lepas cikgu jawab kuis, cikgu boleh kembali ke future skills ni dan pilih pengajaran seterusnya. Setiap pengajaran ada nota, ada video tutorial, tonton dan cuba sendiri di make code. Lepas tu baca lagi, ada banyak lagi nota tambahan. Lepas tu di akhir setiap pengajaran, dia akan suruh kita ke Google Classroom untuk siapkan kuis uh, tugasan. So, kuis tugasan ni hanyalah Kuis-kuis uh, ringkas dalam Google Form yang boleh cikgu-cikgu uh, cuba sendiri. Okay. Um, saya kembali ke pembentangan. Sesungguh so, yang tersedia, nota pengajaran. So, nota pengajaran ni ada dalam Future Skills for All. Ringkasannya saya panggil FS4A. Ada video tutorial. So, kita baca nota pengajaran. Kita tonton video tutorial. Lepas tu kita cuba sendiri di laman make code. Ha, ni laman kedua tadi. Dah cuba sendiri. Kalau kita tak pasti, kita boleh kembali ke video tutorial, tonton semula, baca semula dan cuba lagi di make code. Selepas tu, kita baca nota tambahan. Uh, ada banyak lagi nota tambahan di Future Skills for All. Dan lepas kita dah yakin pada, pada setiap pengajaran, di akhir pengajaran tersebut, kita boleh jawab tugasan dalam Google Classroom. Okay? So, itu uh, cara kita menggunakan sumber yang tersedia. Okay? Saya ulang lagi, ada... Tiga laman utama, laman futureskills.moe-dl.edu.my Itu untuk nota dan video tutorial. Uh, laman kedua ialah makecode.microbit.org Itulah tempat kita mengatur cara make, uh, microbit tersebut. Dan yang ketiga ialah Google Classroom. Okay. Um, saya tak pasti kalau saya boleh tengok ada ke soalan. Okey, saya teruskan dulu sedikit lagi. Kita kenali dulu microbit. So, saya 
dengar apa itu microbit, uh, belum uh, pernah tahu apa itu uh, mikro pengawal. Kita belajar dulu sedikit demi sedikit ya. Okey. So, 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 apa itu komputer? Sebelum kita tahu apa itu komputer, kita tengok dulu pada diri kita. Okey, dalam badan kita sangat-sangat ada saraf tunjang dan ada otak. Bila jadi diri kita terkena sesuatu yang panas contohnya, uh, haba itu akan bagi signal pada saraf rangsangan, bagi signal pada saraf tunjang dan bagi signal kepada otak kita supaya tangan kita angkat daripada haba tersebut. Okey. Jadi otak kita ni memerlukan input uh, untuk mengeluarkan output yang sesuai. Dan input tersebut contohnya hatan, dia sentuh dan semula dia diri kita yang lain. Bila kita dapat input tersebut, otak kita akan proses input tersebut untuk mengeluarkan output yang sesuai. Okay? So, apa yang sesuai contohnya pergerakan, contohnya emosi. Jadi, bila kita tengok sesuatu yang cantik contohnya, kita dapat rasa gembira. Ha, itu adalah output dia. Sama juga seperti komputer, komputer memerlukan input. Ha, input dia seperti uh, sensor atau seperti sesuatu pada keyboard kita, teks akan keluar pada skrin. Okay. Uh, lepas tu, output yang sesuai adalah uh, motor atau image yang dipaparkan pada skrin tersebut. Uh, saya terus saja. Sama juga dengan microbit. Microbit memerlukan input untuk mengeluarkan output yang sesuai. Apa input yang kita nak masukkan pada microbit ni? Okey. Apa yang kita masukkan adalah uh, atur cara atau program. Nah, atur cara atau program uh, ialah penulisan arahan untuk membantu komputer bagaimana untuk proseskan maklumat input untuk keluarkan output yang sesuai. Okey. Jadi, set arahan ini kita panggil uh, Mak atau algoritma dalam bahasa Inggeris. Arahan ni bila kita dengar perkataan algoritma, kita jangan fikir sesuatu yang kompleks. Algoritma tu adalah arahan. Apa arahan yang kita berikan kepada kita atau macam lebih. Okay. Kriteria algoritma yang baik adalah ia bertata tertib, ia jelas dan uh, berkesan. Maksudnya apa? Uh, ia mesti ikut uh, tertib yang betul. Dia tak boleh, uh, um, dia tak boleh, uh, apa tu, all over the place lah. Kena ikut uh, tata tertib yang sesuai. Okay. Perwakilan algoritma, perwakilan algoritma ada beberapa jenis. Yang pertama, kita panggil sudo code. Okey, kita panggil sudo code. Sudo code apa? Sudo code itu adalah arahan dalam bentuk ayat macam ni. Semula kita bangun pagi, kita gosok gigi, cuci muka, pakai baju, pergi sekolah, kita tamat. Okey, ini adalah contoh sudo code. Uh, contoh sudo code lain, kita mula selagi kita lapar makan nasi, tamat selagi. Maksudnya selagi kita lapar, kita akan makan nasi. Kita akan tamat bila kita tak rasa bila kita dah tak rasa lapar lagi. Okey. Nah yang ketiga, mula semak keadaan butang. Jika butang ditekan, nyalakan lampu. Jika tidak ditekan, kita jangan nyalakan lampu. Okey, lepas itu tamat. Ini adalah contoh sudokot. So, sudokot adalah arahan dalam bentuk ayat. Cara kedua untuk kita mewakilkan algoritma ialah kita gunakan carta alik. Okey, kita gunakan carta alik. So, carta alik ini apa? Carta alik ini adalah penggunaan bentuk Uh, macam ni. Okay. So kita mula, lepas tu bangun pagi, gosok gigi, cuci muka, pakai baju, pergi sekolah, tamat. Lepas tu dah ada berada dalam kotak yang sesuai, bentuk yang sesuai dan juga dia ada anak panah. Okay. Ada pelbagai jenis cerita Ali. Cerita Ali yang kedua macam ni, mula semak keadaan Swiss, lepas tu dalam bentuk diamond, dia tanya, Swiss ditekan atau tidak? Kalau ya, nyalakan lampu, kalau tidak, tamat. Ataupun cerita alih yang ketiga, kita mula, kita cek lapar atau tidak. Kalau ya, kita makan. Kalau tidak, kita tamat. Kita keluar daripada cerita alih tersebut. Okey. So, ini adalah dua cara untuk mewakilkan algoritma. Okey, saya tengok soalan kejap. 
Uh, Cik Munizam kata, ada perbezaan tak kalau kita install software make code for microbit untuk guna secara offline berbanding guna melalui laman web online make code microbit? Tak ada beza Cik Gunizam. Kalau cikgu guna offline dan cikgu guna online sama sahaja. Okey. Saya kembali ke carta Ali tadi, ke algoritma tadi. Okey. Ini adalah contoh kawalan jujukan. Okey. Contoh kawalan jujukan ialah algoritma yang tidak bercabang dan terdiri daripada langkah yang mempunyai urutan tertentu. Maksudnya apa? Struktur kawalan jujukan ialah struktur kawalan yang straight saja, lurus saja. Dia tak ada bercabang-cabang. So contohnya ialah mula bangun pagi, gosok gigi, cuci muka, pakai baju, pergi sekolah, tamat. Dia tak ada cabang di mana kita check apa-apa. Kita mesti buat benda ni bila kita bangun pagi. Okey. Jadi kalau cikgu-cikgu boleh fikirkan ada tak lagi contoh-contoh lain di dalam kehidupan sebenar di mana kita menggunakan struktur kawalan jujukan. Ah, cikgu fikir dulu. Kalau cikgu tahu cikgu boleh letakkan di ruangan komen. So ada banyak jenis contoh-contoh uh, yang kita boleh gunakan uh, dalam kehidupan sebenar untuk menggunakan struktur kawalan jujukan. So contohnya mungkin uh, masak nasi atau basuh baju. Okay, itu adalah contoh-contoh struktur kawalan jujukan. Dia tidak bercabang dan terdiri daripada langkah yang mempunyai urutan tertentu. Okay, dia tidak bercabang. Ini adalah contoh struktur kawalan pilihan. Struktur kawalan pilihan dia ada pecahkan aliran algoritma kepada dua atau lebih cabang. Dan setiap cabang mempunyai set langkah yang berlainan untuk dilaksanakan. Okey, apa contohnya yang saya gunakan di sini? Di sini saya gunakan contoh uh, buka swiss lampu. Jadi bila kita mula, kita semak uh, keadaan swiss. Swiss itu ditekan atau tidak? Okey, kalau switch ditekan, kita nyalakan lampu. Kalau switch tidak ditekan, kita tamat. Ini adalah contoh struktur kawalan pilihan. Okey. Contoh yang ketiga yang saya nak tunjukkan adalah struktur kawalan ulangan. Okey, struktur kawalan ulangan adalah algoritma di mana terdapat langkah-langkah yang akan dilaksanakan berulang kali. Berulang kali. So contohnya dekat sini, kita makan bila kita rasa lapar. So bila mula, kita check lapar atau tidak. Kalau ya, kita makan. Kalau tidak, kita tamat. Okay? So dalam kotak merah tu, kita panggil gelung. Gelung tu kita akan ulang sampailah um, perkara yang kita check dalam bentuk diamond tu tidak dipenuhi. Okay? So tadi ada tiga struktur yang saya tunjukkan. Struktur kawalan jujukan dia straight saja. Okay, dia tak ada pilihan. Struktur kawalan pilihan ada pilihan tapi bila dia tidak tu dia terus tamat. Okay, kalau ya dia akan buat sesuatu tapi kalau tidak dia akan terus keluar gelung. Kalau struktur kawalan ulangan dia akan check balik sampailah betul. Okay, check balik sampai betul. So yang ini struktur kawalan pilihan bila dia ya dia akan terus keluar. Dia akan buat dia akan terus keluar. Bagi struktur kawalan ulangan, walaupun dia ya, dia akan check balik lepas tu, baru dia akan keluar. Okay? Itu bezanya struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan ulangan. Okay. Ini adalah contoh uh, algoritma yang boleh digunakan. Okay? Sekarang kita nak tengok anatomi microbit sedikit. Kita dah tahu dah apa itu algoritma. Uh, kita nak tahu apa itu microbit. Sebab kita nak mula memberikan input kepada Microbit. So microbit ni kecil saja, dia bersaiz poket. Dia ada dua Swiss di depan muka, Swiss A dan Swiss B. Okay. Dan di atas ni dia ada sambungan micro USB. Maksudnya apa? Kita boleh sambungkan microbit kepada komputer. Di bawah ada lima pin. Pin kosong, pin satu, pin dua. Ada pin tiga V dan pin GND. Di belakang microbit pula. Ada beberapa perkara seperti CPU. CPU dia kecil sahaja di sini. 
ada kompas dan accelerometer. Apa maksudnya? Maksudnya mikrobit tersebut ada kompas dan sensor accelerometer yang telah terbina dalam papan tersebut. Okey. Ada Swiss reset. Maksudnya bila kita tekan Swiss tersebut, dia akan hilangkan uh, program yang telah dimuat turun. Ada sambungan bateri. Okey. Ini adalah anatomi mikrobit. Ini adalah contoh pengaturcaraan mikrobit. Mikrobit boleh digunakan secara blok, boleh digunakan secara JavaScript ataupun Python. Kita boleh pilih mana kita nak, apa jenis pengaturcaraan yang kita nak gunakan untuk mengaturcara mikrobit. Okay. Jadi kalau saya tunjukkan tadi di make code, Internet saya pun macam tak jelas. Tapi tak mengapa. Saya tunjukkan daripada uh, slide sahaja. Okey. Untuk murid-murid yang baru nak mula belajar pengaturcaraan, mereka mungkin uh, lebih sesuai menggunakan pengaturcaraan. Uh, Alina. Ya, yes, saya. Uh, Okey. Uh, is there any fan ke dekat dengan you? Ah, ya. Yeah. Ah, sebab dia jadi bising. Oh, kejap, kejap. Ah, okey. Okey. Harap lebih jelas. Ah, uh, ya, yeah. better. Ah, oh, okey, okey. Sorry. Okey, tak apa. -apa. <laughs> Okey, so tadi saya nak uh, ceritakan kalau murid yang baru belajar pengaturcaraan lebih baik kalau kita perkenalkan pengaturcaraan secara blok dahulu. Okey, kalau kita gunakan uh, pengaturcaraan secara JavaScript atau Python mungkin terlalu banyak untuk mereka uh, mula faham uh, cara mengaturcara. Okey, tadi saya dah ceritakan kita kena layari make code. So kita boleh pergi ke make code untuk uh, tengok cara untuk tengok cara uh, mengatur cara. Okey. Di dalam make code ni kita boleh klik new project. Saya Okey, dalam kita klik new project, kita boleh nampak uh, ruangan simulasi. Uh, kita boleh nampak laci kod dan di sini adalah ruangan kita menyusun uh, kita menyusun blok-blok uh, tadi. Okey. Di sini kita boleh nampak ada blok simulasi ialah bahagian A, blok laci-laci uh, blok ada di bahagian B dan bahagian C adalah tempat kita mengatur cara. Okey, di kita boleh download atau cara kita ke dalam uh, microbit sendiri dan di sini ruangan E kita boleh undo atau redo. Okey, di sini kita boleh tambah atau tolak maksudnya kita boleh besarkan atau kecilkan. Okey, saya tunjukkan dekat uh, make code ya. So di sini kita boleh namakan code kita mungkin kita boleh namakan testing dulu contoh. Okey, kita boleh download di sini kita boleh redo undo kita boleh besarkan. Okey, atau kita boleh kecilkan semua di ruangan make code. Okey. Sekarang saya nak tunjukkan ada dua blok asas microbit. Maksudnya setiap kali kita buka make code, dua blok asas ni akan terus automatically jelma. Iaitu blok on start dan blok forever. Kalau kita tengok dua blok ni, cikgu rasalah apa bezanya block on start dan apa bezanya block forever? Kalau cikgu tahu jawapan, cikgu boleh tuliskan di ruangan komen. Nak jawab boleh? <laughs> boleh. <laughs> kalau on start tu maksudnya bila kita on je, dia akan terus mula. And then kalau forever tu, dia akan ulang. Ah, Very good. So, okay. On start, macam on start di waktu permulaan sahaja. Maksudnya... Sekali sahaja pada permulaan. Bila kita pasang microbit tu, dia akan uh, lakukan aktiviti sekali je. Untuk forever, dia akan berulang selagi microbit tu dipasang. Okay, selagi microbit tu ada power, dia akan ulang arahan tersebut. Okay. 
So contohnya, cuba kita gabungkan on start dan show string hello forever show icon hati. Okay, kita cuba di sini, kita klik pada basic, kita ambil show string, Ah, mesti bunyi klik, maksudnya baru dia dah pasang. Dan forever ni kita pilih icon hati. Okay, sebenarnya kita boleh pilih icon mana-mana pun tapi kita pilih icon hati. Dekat sini kita boleh nampak simulasi dah mula. Dia dah tulis hello dan dia akan jelma icon hati sekali. Okay, so kita boleh play lagi sekali kalau kita nak tengok lagi sekali. Okay, atau kita boleh suruh dia restart the simulator. Atau kita boleh pilih uh, snail ni sebagai slow mo. Atau kita boleh keluarkan bunyi pada buzzer. Atau kita boleh besarkan ruangan simulasi ni. Okay. Dan kita boleh kecikkan balik. Uh, ini cara kita menggunakan make code. Yang string ni kita boleh ubah apa-apa je kita nak. So kita boleh tulis hi atau assalamualaikum atau selamat pagi. Dan simulasi kita akan berubah mengikut blok yang kita susun. Sebab tu saya kata, kalau cikgu-cikgu tak ada set microbit lagi, tak mengapa, it's okay. Sebab ruangan simulasi ni pun sudah memadai untuk masa sekarang. Okay? Saya teruskan ya. Ha, ini tadi saya dah jelaskan uh, uji lari atau cara simulasi. Ini adalah cara kita untuk uh, muat turun program kita ke dalam microbit, papan microbit. Kalau cikgu ada papan microbit sendiri dan cikgu nak tengok uh, reaksi output tu pada papan sendiri, cikgu mesti download dulu. So cikgu gunakan USB, sambungkan dengan papan microbit dengan komputer. Lepas tu cikgu tekan download. So tekan download dekat sini dan dia akan download dalam bentuk .hex. Okay. Bila cikgu sambungkan microbit dengan komputer tadi, bila cikgu klik my computer, akan keluar folder microbit ni. Okay, akan keluar folder microbit. Jadi bila cikgu download, cikgu download dalam .hex, pastikan dia masuk ke dalam uh, folder microbit. Dan selepas itu... Okay. Hmm. okay Alina, uh, sebelum you you continue, ada dua soalan. Ya. Yeah. Uh, adakah scratch sama dengan microbit? Dan boleh ke guna scratch untuk gantikan uh, make code dalam pengaturcaraan microbit? Okay, scratch ni beza dia lah, dia bukan mengatur cara, uh, dia bukan mengatur cara mikro pengawal. Uh, kita boleh guna scratch uh, untuk uh, program Arduino contohnya. Tapi untuk make code, saya tak pasti boleh ke tidak. Saya belum pernah dengar lagi orang guna scratch untuk buat microbit. Okay, tapi saya tahu microbit kalau kita nak uh, atur cara microbit, memang kita kena atur cara Uh, menggunakan uh, make code. Okay. Bolehkah kita gantikan scratch dengan make code? Tak. Kita tak boleh gantikan. Untuk masa sekarang, kita tak gantikan. Kenapa kita gunakan microbit? Sebab dalam RBT di SKP tahun 5, dia tertulis dekat situ microbit. Dia tak tulis benda lain. Dia tulis dekat situ microbit. Jadi kita kena gunakan microbit untuk uh, cover kurikulum di SKP. Okay. Ada lagi soalan? Tak ada buat masa ni. Okay, saya teruskan. So, kita nak tengok macam mana tadi pengajaran yang saya berikan kepada cikgu-cikgu dalam bentuk future skills for all. Dalam bentuk sumber future skills for all. Okay. Saya buka sekejap. Laman yang betul. Okay. Bila kita buka laman future skills for all, dia ada laman utama dekat depan ni. Dia tunjuklah. Okay. Benda-benda am. -benda, um, Tapi bila kita klik pada utama, kita klik pada pengajaran microbit, ada 10 pengajaran dekat sini, termasuklah pengajaran kosong. Nah, pengajaran kosong ialah cara-cara menggunakan sumber. Jadi kalau cikgu tak pasti, cikgu boleh masuk pengajaran kosong untuk tengok langkah satu, kita buat apa, lepas tu kita buat apa. Okay? Pengajaran kosong ni adalah uh, maklumat am untuk cara menggunakan sumber. Kalau kita dah bersiap sedia, kita terus masuk pengajaran satu. Untuk setiap pengajaran, kita ada tema binatang. So, setiap uh, pengajaran ada binatang yang berbeza. Jadi, murid boleh bina projek-projek ringkas menggunakan microbit untuk bina binatang mereka sendiri. Cikgu-cikgu boleh tengok ringkasan pengajaran dekat sini dengan standard pem pembelajaran uh, daripada DSKP dekat sini. Okay. So, murid boleh start baca dah. 
bila murid baca dan murid nampak uh, ruangan yang warna pink-pink ni, ini adalah ruangan uh, pembelajaran pasif. Maksudnya dia perlu baca dan fikir dulu. Okey, jadi dia tanya, fikir bagaimanakah buaya tahu untuk mencari makan apabila berasa lapar? Jadi murid akan fikir sekejap. Okey, dia dah baca, dia fikir. Lepas buaya kata, saya ada otak. Otak buaya menerima input iaitu rasa lapar dan mahal cakap output yang sesuai iaitu cari makan. Nah, apa itu input? Apa itu output? So, inputnya adalah maklumat yang diterima dari persekitaran. Contohnya, semua deria-deria dia. Saya sentuh, saya dengar, saya rasa, saya lihat, saya hidup. Okay? Jadi, output dia ialah aksi atau proses yang dicetuskan sebagai reaksi daripada input tadi. Nah, sebab dia rasa lapar, perut dia sakit, dia akan keluarkan output iaitu pergilah cari makan. Okay. So, dia cakap contohnya, buaya cari makan iaitu output apabila rasa lapar, input. Ni ruangan pink lagi. So, ruangan pink kita tahu masih pembelajaran pasif. Kita suruh dia fikir. Apakah yang berfungsi seperti otak di sekeliling kita? So, komputer. Contohnya, apabila tertikus klik pada fail atau cara, fail tersebut akan dibuka. So, microbit ni sama seperti otak, sama seperti komputer. Mikro pengawal microbit berfungsi seperti otak. Sampai di ruangan kuning, sampai di ruangan kuning, tonton dan ikut langkah-langkah dalam video. Ini adalah pembelajaran aktif. Maksudnya kita dah kena start buat sesuatu. Kita dah kena start um, tengok dan buat. Okay. So ada strategi untuk tonton video. Tak boleh dah tonton saja. So dia kena tonton, kita pause, kita cuba dan kita ulang lagi. Sebab apa? Some video panjang. Ada video yang pendek. Jadi kalau kita tengok video daripada mula sampai habis, lepas itu baru kita nak buat, mungkin kita dah lupa. Jadi kita boleh tonton, kita boleh pause dan kita boleh cuba sampai projek kita siap. Okey, bila kita play video ni, kita mutekan kejap, cikgu boleh pilih sari kata. Sari kata ada dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Tamil dan bahasa Mandarin. Okey, cikgu boleh pilih lah. Saya pilih bahasa Melayu untuk sekarang. Playback speed, cikgu boleh pilih nak laju ke, nak perlahan ke. Ada orang kata, pengacara dalam ni selalu cakap cepat. Jadi, cikgu boleh perlahankan. Kosting pun tujuh lima ke, ha, pun boleh. So, cikgu boleh besarkan atau cikgu boleh kecilkan. So, video ni akan explain ha, apa itu microbit. Ha, dia akan ajar. Kalau cikgu tak sempat nak tengok video ni sampai habis, cikgu juga boleh baca transkrip. Ini adalah skrip video tersebut. Ah, so cikgu boleh terus tengok skrip. Sambil cikgu tengok, cikgu pergi ke make code dan cuba apa yang uh, video tu tunjukkan supaya kita boleh tengok betul ke tidak langkah-langkah dia. Kembali kepada future skills, lepas dah habis di bawah transkrip ni, dia ada praktis dalam video. Maksudnya apa? Dia tunjukkan sekali lagi apa yang berlaku dalam video tapi dia tunjukkan pengaturcaraannya sahaja. Okey, dan ini adalah hasil blog atau cara yang yang diperlukan, yang perlu dibina untuk video pertama ni. Okey, so jadi kalau kita tak sempat nak tonton video, kita boleh terus baca transkrip atau kita boleh tengok praktis dalam video. Okey, kita nak tahu apa hasil uh, blog atau cara bagi video tersebut. Dah habis uh, praktis dalam video, dia akan tambah lagi nota-nota tambahan. So, dia akan explain block on start tu apa, block forever tu apa. Dia akan tunjukkan juga contoh block mati dan contoh block aktif. So, kalau block-block asas ni tak digunakan dengan on start atau dengan forever, block ni akan mati. Kalau gambar ni kita tahu block ni tak berfungsi. Kalau dia ada gambar uh, uh, block tu warna dia pekat, maksudnya dia ialah block aktif. So, dia tunjukkan juga cara untuk memuat turun ni, memuat turun... Uh, apa tu program ke dalam microbit. So kalau cikgu ada set microbit, cikgu boleh ikut langkah-langkah ni. Kalau cikgu tak ada set microbit, cikgu boleh gunakan simulasi saja. Okey. Dan di, sampai di sini disuruh kita layari Google Classroom untuk jawab kuis atau uh, pertanyaan dan perbincangan dalam Google Classroom. Dia cakap siapkan CL 1.1 kuis pengetahuan satu. Jadi bila cikgu ke classwork, cikgu cari CL 1.1 kuis, cikgu klik padanya dan cikgu boleh terus jawab. Okey. Itu cara kita menggunakan sumber future skills for all. Sama saja urutan dia untuk pengajaran 2 sampai pengajaran 10. So kita baca dulu nota, lepas tu kita tonton video, kita buat di make code, kita kembali baca nota tambahan, kemudian kita ke Google Classroom untuk 
Jawab kuis terusnya. Okey. So saya ulang lagi sekali, tiga saja laman utama untuk gunakan future skills ni iaitu futureskills.moe-dl.edu.my Ada kod kelas ada dua. So kalau untuk warga-warga KPM, gunakan kod RYLZEC2ZEC2ZEC2ZEC2ZEC2ZEC2ZEC2ZEC2ZEC2ZEC2ZEC2ZEC2ZEC2ZEC2ZEC2ZEC2ZEC2ZEC2ZEC2ZE
Okay, ha? Alina, kalau ha? saya boleh tanya, kenapa dekat situ dia tulis 2000? Ah, kenapa dia tulis 2000? Sebab dalam make code, kita gunakan uh, diukur dalam unit mili saat. Dalam make code, dia gunakan unit mili saat untuk masa. Jadi kita kena bagi tahu murid satu saat bersamaan dengan seribu mili saat. So contohnya kalau saya nak dua saat, saya mesti ada dua ribu mili saat. Kalau saya nak satu minit, ha, jadi murid kena fikirlah satu minit ada berapa saat, satu saat ada berapa mili saat. So suruh mereka buat conversion sendiri. So kena pastikan uh, kita explain lah. Kita explain sekali saja. Selepas tu baru murid akan tahu dan murid akan buat conversion sendiri. Okay. Lepas tu, lepas kita dah habis tuliskan atau cara, kita boleh terus uji atau cara pada simulasi. Okay. Sebenarnya ada banyak lagi perkara-perkara uh, yang kita boleh buatkan dengan microbit ni. Dan kalau kita tengok uh, video pada laman make code, di akhir setiap video ni, dia akan tunjukkan projek yang dibina. Uh, so macam contohnya, pengajaran dua ni, dia akan bina uh, serigala dengan mata kelip-kelip. Jadi dia dah guna lita luaran, dia gunakan LED. So dia tunjukkan macam mana kita nak bina, okay. step by step, origami dia, dia semua dia tunjukkan pada video ni. So kalau cikgu rasa susah atau terlalu cepat video ni, cikgu jangan risau. Video ni um, diberikan untuk semua. So cikgu boleh ubah playback speed ni, cikgu nak tengok 10 kali pun boleh. Cikgu nak tengok 100 kali pun boleh. Cikgu nak fast forward boleh. Okay. So setiap video ada projek-projek ringkas. Macam mana bentuknya dalam bentuk fizikal. Okay. Kalau kita nak tengok Simulasi je mungkin bosan kan? Ha, jadi kalau kita ada set fizikal mungkin lebih menarik. Okay. Ada banyak lagi perkara yang boleh saya uh, cover sebenarnya untuk microbit ni. Tapi antaranya ialah saya nak tunjukkan projek-projek menarik yang menggunakan microbit. Uh, seperti ni. Okay. So cikgu boleh nampakkan Microbit ni kita boleh sambungkan dengan buzzer, boleh sambungkan dengan uh, Apple. So ini ialah projek di mana Apple ini menjadi menjadi sensor sentuhan. Bila kita sentuh Apple, buzzer ni akan keluarkan bunyi. Ha. Ataupun microbit ni kita boleh sambungkan dengan motor, sambungkan dengan uh, tayar kecil ni untuk jadikan uh, robot robot uh, kereta yang kecil macam ni. Ada banyak sebenarnya benda-benda uh, yang kita boleh buat dengan microbit ni. Microbit ni ada selalu orang tanya, sama ke microbit dengan Arduino? Konsep dia sama, dua-dua adalah micro pengawal. Cuma Arduino tu lebih canggih sebab dia ada lebih banyak pin yang kita boleh main. Uh, microbit ni ada tiga pin saja yang kita boleh main. Uh, jadi kita bina projek-projek yang lebih ringkas lah dengan microbit. Uh, so ini adalah contoh bila kita gabungkan dengan lita luaran. So kita boleh gunakan LED, gunakan printang. So kita masih pastikan semua uh, semua sumber-sumber yang saya tunjukkan ni, semua uh, maklumat yang saya tunjukkan ni, semua ada dalam uh, dalam laman Future Skills for All. Okay, laman Future Skills for All, kalau cikgu nak pergi futureskills.moe-dl.edu.my. Okay, so dia akan ada juga dalam uh, dalam Future Skills tu jenis uh, macam mana kita nak pasang LED. So LED ada kaki panjang, kaki pendek. Dan kaki panjang kita sambungkan kepada perintang dan sambungkan kepada microbit. Kaki pendek kita sambungkan kepada uh, GND. Kita nak sambungkan pakai apa? Kita gunakan klip buaya. Kenapa kita gunakan klip buaya? Sebab klip buaya itu senang untuk dipegang oleh budak-budak uh, kecil yang ada tangan kecil-kecil. Uh, so microbit ini dibina untuk anak-anak uh, kecil yang ada tangan yang kecil. Okay? Kalau... Arduino mungkin dia punya wire kecil sangat, susah kalau tangan kita kecil nak pegang. Okey, ini contoh LED luaran. Yang gambar pertama ditunjukkan, dia sambungkan dengan satu LED saja Dan satu lagi wire sambungkan pada perintang. So perintang ni kaki dia tak, tak ada pendek atau panjang. Mana-mana pun boleh. Kita gunakan mana-mana, sambungkan balik pada pin yang kita nak gunakan. Kemudian yang ini dia tunjukkan cara kita sambungkan dengan bongkah elektronik. So bongkah elektronik mungkin lebih kemas contohnya. Atau kenapa kita nak gunakan LED ni? Apa jenis projek? Mungkin kita nak bina uh, pokok Christmas ke atau uh, lampu raya ke. Uh, kita boleh suruh microbit kawal lampu raya kita untuk berkelip-kelip ikut muzik lagu raya ke contohnya. Okay? 
Uh, ini adalah contoh sambungan lebih daripada satu LED. Uh, tengok dia gunakan semua pin-pin dekat sini. Lepas tu pin GND semua akan berkongsi satu pin dekat sini. Hmm. Ini adalah contoh bila kita gunakan lebih daripada satu LED. Macam mana kita nak atur cara pin luaran? Kita mesti pastikan kita kita klik pada advance. Okey dalam laci microbit ni kita klik pada advance dan kita cari pin. Saya tunjukkan dekat sini kita klik advance, kita cari pada pin, kita klik pada pin akan keluar blok-blok uh, warna merah ni. Okey. Bila blok-blok warna merah ni Okey. Ini contoh eh bila kita nak uh, programkan LED, kita gunakan digital write pin P0, P1 atau pin P, P2. So yang dekat sini kita boleh klik dan kita boleh pilih Dekat sini kita boleh pilih uh, pin yang kita nak. So pin P0, pin P1, pin P2. Yang ni dia ada sampai pin P20 tapi microbit kita ada 012 sahaja. Okay. So kalau kita pilih pin P0, kita sambung pada pin P0. Okay. Lepas tu, tu apa? 0 or 1. 1 is on, 0 is off. So kalau kita nak nyalakan LED, kita suruh dia 1. Okay. Ha. Kalau kita simulasi, kita boleh nampak dah terus. Kosong ni, um, dia punya warna dah berbeza. Uh, on start, kosong ni akan menyala. Okay. Itu contoh cara kita gunakan digital write pin P0. Sebab tu saya kata kalau tak ada set fizikal pun tak apa. Kita masih boleh nampak uh, disimulasi. Uh, ni, ini LED dia menyala. Okay. Uh, ini contoh kriteria projek seterusnya. Apabila butang A ditekan, nyalakan LED yang bersambung pada butang kosong. Apabila butang B ditekan, padamkan LED yang bersambung pada pin P kosong. Kalau kita tengok kriteria projek ni, dah semakin mencabar daripada projek yang pertama saya tunjukkan. Tapi sebab saya tak ajar lagi pencetus peristiwa, uh, saya akan skip. Saya akan skip dulu yang ini. Okay? Cikgu boleh tengok balik semua slide ni. Saya akan kongsikan pada uh, moderator nanti. Tapi apa yang saya nak, uh, saya nak habiskan, dengan beberapa contoh. So ini adalah contoh projek microbit yang kita boleh suruh anak-anak muda kita bina atau kita boleh cuba sendiri sebagai guru. So inilah contoh kucing microbit. Kucing ini boleh menggerakkan tangan apabila ekor disentuh. So dengan microbit ni dia ada deria sentuh, dia ada deria cahaya, dia ada deria suhu. Semuanya ada dalam microbit. Kita tak perlu beli uh, tam uh, barang tambahan untuk uh, bina deria-deria ni. Okay. So apabila kita boleh gabungkan kemahiran microbit kita, kita boleh bina projek-projek yang sangat mencabar ni lah. Nampak macam mencabar tapi bila kita buat sendiri sebenarnya senang saja. Okay. So apabila tekan butang A, kucing ini akan keluarkan muzik. Semaksudnya kita dah gunakan buzzer. Apabila kita tekan B, kucing ini akan memaparkan tahap cahaya di sekitarnya. Maksudnya dekat sini dia dah gunakan uh, sensor suhu cahaya uh, pada microbit. Ini contoh projek yang kita boleh bina. Ada satu lagi perkara yang saya nak kongsikan ialah microbit challenge. Okay. So microbit challenge ni mudah sahaja cikgu boleh kongsikan dengan anak murid cikgu. Kalau anak murid cikgu boleh go through uh, laman future skills for all ni. Bacalah laman future skills, boleh jawab quiz dan mereka boleh masuk uh, cabaran microbit. Senang saja nak menang, dia cuma perlu uh, kongsikan idea, sebuah idea baru dalam menggunakan uh, borang microbit. Mereka boleh menang satu set lengkap microbit. Cikgu pun boleh menang. Kalau cikgu masuk ke Google Classroom, RYLZ2ZC, cikgu habiskan semua 10 kuis. Semua 10 kuis, cikgu boleh menang uh, cabutan bertuah untuk set microbit uh, lengkap untuk cikgu. Okay? So ini adalah microbit challenge yang sedang berlangsung sekarang sampailah Uh, akhir bulan lima Akhir bulan lima okay? Untuk cikgu menang set microbit sendiri So apa contoh-contoh projek yang kita boleh bina Kita boleh tengok saja persekitaran kita Dekat rumah ke, dekat bilik tidur ke, dekat dapur ke Dekat sekolah, taman permainan, taman rekreasi Pusat beli belah, kat hilang Apa yang kita boleh bina uh, sebuah projek microbit Untuk tempat-tempat ni contohnya Okay 
So kalau cikgu nak uh, apa-apa maklumat tambahan, cikgu boleh follow kami di Aris Malaysia atau follow kami di uh, Instagram Aris Academy, boleh subscribe. Kami ada banyak webinar-webinar Future Skills for All uh, untuk minggu yang akan datang. Dan kami akan bantu cikgu-cikgu kalau cikgu ada apa-apa soalan tentang Future Skills atau tentang Microbit. Okey. Itu sahaja perkongsian saya. Saya akan kongsikan slide ni dengan moderator dan mungkin moderator boleh kongsikan dengan yang lain. Ataupun saya boleh kongsikan uh, dekat ruangan chat kalau semua nak. Uh, sure, sure. Nanti you boleh share uh, dengan I dan kita akan letak dalam laman web. Okay. Uh, okay, saya jat, saya tengok soalan kalau ada. Hmm. Um, okay, kuis tu kena habiskan sekaligus ke? Tak, kuis tu tak ada masa sebenarnya. Kalau cikgu nak masuk challenge je, cikgu perlu habiskan sebelum uh, end of May. Tapi kalau cikgu tak berminat masuk challenge tu, uh, kuis tu boleh habiskan bila-bila lah. Sampai akhir tahun ni pun boleh. Okey, uh, soalan daripada Nur Haidah Mastur. Apakah fungsi sebenar microbit? Boleh tunjukkan microbit untuk subjek lain? Untuk subjek lain? Okey, so hmm. ni uh, kita gunakan sebenarnya untuk mengajar murid Uh, pengaturcaraan Cara pengaturcaraan So pengaturcaraan asas um, Computational thinking So bila kita tahu computational thinking Dan bila kita tahu pengaturcaraan Kita boleh improve kita punya Matematik, kita boleh improve kita punya Logical thinking um, Dan sebenarnya Dia improve cara kita berkomunikasi Sebab bila kita bina Algoritma yang baik, maksudnya kita bina Langkah-langkah yang jelas Dan detik, ok Uh, itu cara kita menggunakan microbit uh, dalam subjek RBT. Kita boleh gunakan uh, microbit dalam subjek bahasa Inggeris, um, dalam subjek uh, matematik uh, pun boleh juga. Okay, okay, okay. Good. Uh, okay. Uh, uh, berapa harga anggaran kit box? Okay, so sekarang berapa, uh, harga yang kami dapatkan daripada Citron Technologies, mereka jual RM99 satu set. Tapi sekarang mereka ada uh, kod, check up kod FS4A untuk dapatkan 10% of uh, microbit tersebut. Tapi kalau cikgu uh, nak, cikgu belilah secara pukal cikgu. Cikgu beli untuk satu sekolah, satu daerah ke, cikgu uh, bekerjasama dengan sekolah-sekolah lain ke uh, untuk beli secara pukal. Um, ada saya dengar, uh, ada GPN Pulau Pinang ke yang nak belikan untuk sekolah, ada yang... Uh, minta PIBG, ada yang minta murid beli sendiri uh, So ikutlah strategi sekolah cikgu Okay uh, Rasanya tak ada lagi dah soalan Okay, okay so terima kasih cikgu Alina Okay saya sharekan uh, screen saya Okey, betul ni eh, kod diskaun ni? Ah uh, betul, FS4A. Ah uh, okey. So, uh, siapa yang berminat boleh layari tadi laman web yang diberi tu agak panjang so saya dah tolong pendekkan. Ah uh, bit.ly/citronarus. Uh, okey, ah uh, kod diskaun masukkan FS4A. Okey, untuk dapatkan diskaun. Okey, seterusnya so uh, ini ialah uh, kod uh, untuk diridim di portal MEC C Thailand dash Singapore Brunei Finland China lima Amerika lima dua kosong Thailand dash Singapore Brunei Finland China lima Amerika lima dua kosong Okey, macam biasa pergi ke education.microsoft.com kemudian sign in atau sign up uh, pilih profil uh, pilih uh, redeem uh, achievement code dan masukkan redeem code yang telah diberikan. Okey, uh, kemudian jangan lupa ada banyak khusus uh, untuk dieksplor dekat dalam uh, laman web ini. Uh, microbit juga ada salah satu daripada uh, ada ada khusus microbit di dalam uh, MEC. Okey. So ini ialah link kehadiran untuk hari ini uh, gigi.gg/slash 
DCAA 2504 Alina DD.DD uh, slash DCAA 2504 Alina Okay uh, Okay macam mana nak dapatkan uh, CJ Boleh pergi ke laman web digitalclassroom.my Klik ke CJ insert Kemudian uh, klik lihat senarai kod sijil, uh, pilih sijil yang berkaitan. Kemudian download pergi ke eset.my, download sijil, masukkan nombor kad pengenalan tanpa uh, sengkang. Eh, okay, pastikan semasa anda mengisi link kehadiran. Kepada oh, tak penuh. Okey, so... Uh, Semasa uh, anda masukkan, pastikan nombor kad pengenalan yang diberikan adalah betul. Okey, kemudian masukkan kod download di sini. Okey, dan sekian. Terima kasih. For teachers, to teachers. Yeah. Yeah.